ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷിക്കത തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി തന്നെ ജയിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ യൂണിറ്റ് വൺ ആയ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു അപ്ലോഡ് മോർ വീഡിയോസ് സോ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർക്കുകളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലൊരു ആദ്യത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അതർ വേരിയബിൾ ദ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു വാല്യൂബിളിൻ്റെ വാല്യൂലുള്ള ചേഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അതായത് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുക അടുത്തത് കൂടുക ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയുക ആ രീതിയിലാണ് വാല്യൂൽ അടുത്തൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂല് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷനാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ത് പോയി കൊണ്ടുവന്നത് വാല്യൂല് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അതർ വേരിയബിൾ അതായത് ഇപ്പം ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂല് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂലും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുക വാല്യൂല് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കട വെച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആകെ ഡൗട്ട് അടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പോസിറ്റീവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയേനെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഓക്കെ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മളിതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിയറി പാർട്ടിൽ അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒന്നൊന്നിനെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ കോറിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അവിടെ കോറിലേഷന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റോളില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം മറ്റേത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിലും മാത്രമേ അവിടെ ഒരു കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് നൾ വിച്ച് ഈസ് സീറോ ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ അതായത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരും ആ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എഴുത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ
ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുമെന്നോ ഒരാൾക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കുറയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടും അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് സീറോ കോറിലേഷൻ സീറോ കോറിലേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ പാരാമീറ്റർ കൂടും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇഫ് ദ കോറിലേഷൻ ഇതിനൊരു വർക്കാണേ ഇഫ് ദ കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ദ കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് ടു വൈ അതായത് എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് ആൻഡ് ടു വൈ എൻ്റെ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ കോറിലേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും ടു വൈൻ്റെയും കോറിലേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊന്നും എഴുതാൻ പോകരുത് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബ്ലം ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തതയോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് റാങ്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റാങ്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവർ നമ്മളോട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഇഫ് ദ ദ റാങ്ക്സ് ഗിവൺ ബൈ ടു ജഡ്ജസ് ടു സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹിയർ സെവൻ മീൻസ് ദ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് so the ranks given by two judges to seven students in a painting competition are given below and find the rank correlation coefficient judge 1 um judge 2 um eight participants ne koduthittulla rankukal aanu thannittulla appo ee judges inde correlation aanu nammal nokkanda onnamatha judge kodutha rankukalum rendamatha judge kodutha rankukalum thammil endengilum bandham undo ഒന്നാമത്തെ ജഡ്ജ് കൊടുത്ത റാങ്കുകൾ പോലെ തന്നെയാണോ ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒന്നാമത്തെ ജഡ്ജ് ത്രീ കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജ് ടു ആണ് കൊടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ ജഡ്ജ് ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജ് ത്രീ ആണ് കൊടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ ജഡ്ജ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ജഡ്ജ് സെവൻ കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജ് സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് പ്രകടമായ ആ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ കാണാ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ക്ലിയർ അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പല വീഡിയോസിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്പിയേഴ്സ് മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റാങ്കുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് മറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് അതിനെ റാങ്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കൊറലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാങ്ക്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ബൈ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റാങ്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന്
അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ലെറ്റ് എക്സ് ഡി നോട്ട്സ് ദ റാങ്ക് ഗിവൺ ബൈ ജഡ്ജ് വൺ ജഡ്ജ് വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റാങ്കുകൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ടു ഫോർ സിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പിന്നെ ജഡ്ജ് ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അതായത് ടു ത്രീ വൺ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക വൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടും വൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ടും അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോളം ചെയ്യാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി കോളം ഡി എന്നാണ് പറയുക ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യു മൈനസ് എൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഡി കാണണം ഡി എങ്ങനെ കാണുക വെച്ചാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് വൈ വാല്യൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് ഡി വാല്യൂ സോ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ ത്രീ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡി വാല്യൂ ദെൻ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് എഴുതാൻ വിട്ടു പോകരുത് മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഈ രീതിയിൽ ഡി കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡി കോളത്തിലെ ഓരോ വാല്യൂസിനെയും സ്ക്വയർ എടുക്കുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ ഓരോ ഡി വാല്യൂവിനെയും സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ സീറോൻ്റെ സ്ക്വയർ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇറ്റ്സ് ഫോർ നോട്ട് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ കോളവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ കൂട്ടണം വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക അതിൻ്റെ പേരാണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ അതായത് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സോ വി ഹാവ് ഡൺ ഹാഫ് നമ്മൾ പകുതി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ വിഷമ ഘട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വിച്ച് ഈസ് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എവിടെ നിന്നപ്പോൾ കയറി വന്നത് സിക്സ് ഇക്വേഷനിലുള്ള സിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ അവസാനത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സോ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എൻ എത്രയാ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് എൻ സോ സെവൻ ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെവൻ ക്യൂബ് അതിൽ നിന്നും സെവൻ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആറ് അല്ലെങ്കിൽ റോ അതെപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിപ്പം സീറോൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് തരം കോറിലേഷൻ ആണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ജഡ്ജ് വണ്ണിൻ്റെയും ജഡ്ജ് ടുവിൻ്റെയും ആ റാങ്കുകൾ തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ ഐഡിയോളജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് എയ്സ്തറ്റിക് സെൻസ് തന്നെയാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനും തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്